Çek Cumhuriyeti'ne ilk geldiğim günden itibaren Çeklerin yaşam tarzı ve kültürü beni hep şaşırtmıştır. Bunların bazılarına alışabildim, bazılarına ise asla alışamayacağım. 10 üzerine bir 10 yıl daha yaşasam Çeklerin günlük hayatta yaptıkları şeyler bende bazen hayranlık bazen de şok etkisi yaratmaya devam edecek. Bu videoda Çekya'ya ilk geldiğim günden itibaren beni başka bir kültürün içinde olduğumu iliklerime kadar hissettiren Çek hayat biçimi ve davranışlarından bahsedeceğim. Bu kadar da fazla ama diyeceğiniz kültür şokuna hazır mısınız? Kolaydan giriş yaparak ilk şoku marketlerde yaşadığımı söylemem lazım. Öyle her köşe başında, mahallede, caddede 3-4 tane market bulmanın imkanı yok. Şehir merkezinde yani yürüme mesafesinde Çek Cumhuriyeti'nde çokça bilinen bir Tesco, Bila ve Lidl. Onun yanında da 3-4 tane marketimsi küçük bakkallar bulunuyor. Diğer büyük marketler ise şehrin güneyinde, kuzeyinde ya da yani arabayla gidip alışveriş yapabileceğiniz mesafelerde bulunmak. Burada aç parantez bırak da şehir merkezinde market azlığını fırsat bilen Rus, Ukrayna ve Vietnamlı market sahipleri 15 kronluk birayı 70 krona, 10 kronluk suyu ise 80 krona satıyorlar. Bunun için dikkatli olun dünyanın en pahalı bira ve suyunu içmek istemiyorsanız büyük marketleri araştırmaya devam edin. Tabi ikinci şoku marketlerin içine girince yaşadım. Beyaz peynir var mı? Zeytinlerden hangisi yenebilir? Salça hangisidir? diye sorular sorarken aldığım yoğurt krema çıkar, aldığım tereyağı domuz yağı çıkar. İlk başlarda marketlerde alışverişten çok ürünlerin üstündeki yazıları okumakla geçirdim. Yine ilk geldiğim zamanlarda tanıştırıldığım bir çek çocukla önce el sıkışıp sonra 45 derece yanakları tokuşturarak öpme girişimim hüsranla sonuçlandı. Çek erkekler girdiği ortamdaki tüm erkeklerle el sıkışıp ardından bütün kadınları öpüyor. Bildiğiniz yanaklarından bucuk bucuk öpüyor. Çekler genelde iş ortamında, resmi binalarda ya da okullarda önüne kim çıkarsa selamlamadan geçmiyor. Mesela bir doktor ya da dişçi kontrolünde bekleme odasındayım. İçeri biri giriyor ve bütün herkese ve ortama Dobri'den yani iyi günler diyor. İçeride oturan herkes Dobri'den, her bir ağızdan Dobri'den deyip onu cevaplıyor. Ya da işi biten doktordan çıkan kişi tam çıkışa doğru yönelirken Naskladanov yani güle güle diyor. İçeride oturan herkes de Naskladanov deyip her bir ağızdan onu selamlayıp geri dışarı gönderiyor. Asansörde diğer katlardan binmek isteyen kişi kapı açıldığında Dobri deyip içeri giriyor ve içeride biz beklerken dışarı çıkmak isteyen kişi ardından Naskladanov diyerek kapı açılıp dışarı çıkıyor ve asansörden ayrılıyor. Dobri den. Genelde bir çekin evine misafir olmak kolay değildir. Ben aynı ofiste çalıştığım iş arkadaşımın evine belki yıllar sonra davet edilmiştim. O da yanlış hatırlamıyorsam onu davet ettikten sonra davete cevap olarak o da beni davet etmişti evine. Misafirlik esnasında gördüğüm yerdeki tozlar ve saçlar nasıl yani dedirttirmişti. Sonra da kendi ağzıyla söylemişti ki misafir gelmeden önce temizlik yapılmaz ki nasıl olsa misafiriniz geldiğinde eviniz kirlenecek. Temizlik misafiriniz gittikten sonra yapılır demişti. Spor salonu ya da havuzların soyunma odalarında kıyafet değiştirmek için kabinler yok. Soyunma odalarında herkes yan yana üstünü değiştiriyor ve bazen de tamamen soyunup duşa gidiyor. Çoğunlukla duşlar yan yana ve tamamen paravansız. Şaka yapmıyorum 3-4 kişi yan yana geçiyor ve duş alıyor. Bazen de aralarında paravan var ama o bulunduğu kabinlerin kapıları yok. Galiba bunu hiç anlamayacağım. Böyle bir durumun daha da ötesini Almanya'da yaşamıştık. Ben, eşim, bir çift Çinli arkadaşımızla tatildeydik. Otelin havuzunda, saunasında zaman geçirirken bir Alman aile geldi. 40 yaşlarında bir erkek ve bir kadın ve galiba babaları olduğunu düşündüğüm 70-80 yaşlarında bir dede. Üstlerindeki havulları teker teker atıp havuza girmeleri ve bizim gözlerimizin açılması, havuzdan koşar adım kaçmamız bir oldu. Aynı durum tuvaletlerde var. Pis yuvarlar yan yana ve aralarında paravan yok. Yani ülkenin %95'inde böyle. Okulda, 
AVM'de, iş yerlerinde istisnasız. Birkaç çek iş arkadaşında gördüğüm doğum günlerinde doğum günü sahibi çikolata ya da kek getiriyor. Ve o çikolatayı ve keki bugün benim doğum günüm deyip herkese dağıtıyor. Yani kutlama vardı ben mi çağrılmadım? Kutlamadıysak bu kek niye? Hani bu sene unuttun önümüzdeki seneye hatırla al bu da senin alman gereken kek der gibi. Ne diyeceğimi hiç bilmiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki çok klişe. Tamam araçlar duruyor, yayalara karşıdan karşıya geçmesi için yol veriyor. Ama çekte karşılaştığım bir değişik davranış ise çeklerin yaya geçtiğinde araçların gelmesini beklemesi, araçlar durduğu anda araç sürücülerin gözünün içine bakması ve araçlar yol verdiği anda ise elleriyle selam verip gülümseyerek teşekkür ederek karşıdan karşıya geçmesi. Valla kötü geçen günüm düzeliyor, içimi huzur doluyor. Otobüs, metro, tramvay kullanmada oturmuş bir eğitim ve kültür var. Toplu taşıtların bütün kapıları açılıyor. İstediğimiz yerden inip binebiliyoruz. Binerken kapının iki tarafında binenler bekliyor. İnişler gerçekleşince binmek isteyenler sırayla içeri giriyor. Yaşlılara, engellilere, özellikle de annelere hemen yer veriliyor. Toplu taşıtlarda bağırarak konuşulmuyor. Eğer bağıran birinde görürseniz büyük ihtimal turisttir. En önemlisi ise bilet kontrol sistemi yok, turnike yok, kapılarda sizi bekleyen ve biletinizi soran memurlar yok, şoförün sizin biletinizle ilgilenmesi gibi bir durum yok. Yani bilet alıp toplu taşıma araçlarını kanun ve kurallara uygun bir şekilde kullanmak insanların kendi sorumluluğunda. Tabi çok seyrek olsa da metro ve ortak alanlarında otobüslerde biletlerinizi kontrol eden memurlar geziniyor. Biletsiz yakalandım mı? Evet birkaç kez. O zaman da ödemem gereken aylık ya da yıllık bilet fiyatı kadar ceza ödüyorum. Yani macera yaşamaya değmez. Biletinizi alın. Burada ilk olarak anlatmak istediğim çiftlerin liseyi bitirdikten sonra ya da üniversiteyi bitirdikten sonra ailelerin ya da ülkelerinden ayrılıp dünyayı gezmek istemeleri. Dünyayı gezmek istemeleri derken mesela Türkiye'yi, Irak, İran ya da Suriye'yi ya da yani uzak doğu, Tayland, Tayvan'ı görmek istemeleri, buraları gezmeleri. Yani bu geze esnasında aylarca ailelerinden ve ülkelerinden uzak kalarak çok ucuza öğrenci olarak gezmeye çalışmaları. Bir sırt çantası alıp bütün dünyayı gezmeye kalkıyorlar. Orada hasta oluyorlar, zor durumlara düşüyorlar, parasız kalıyorlar. O anda para kazanmak için çalışıyorlar. Yani bu tür hikayeler anlatıyorlar ve hayranlıkla dinliyorum onları. Bir diğer taraftan da yaşlısı ya da genci çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin önlerinde herhangi bir engelin olmaması. Bu engeller nelerdir diye sorarsanız maddi engellerden bireysel engellere kadar erkek ya da kadın ne zaman çocuk sahibi olmak istiyorsa o zaman çocuk sahibi oluyor. Maddi durumu, kariyeri ya da medeni hali, aile, akraba fikirleri çocuk sahibi olmada kişilerin üzerinde bir rol oynamıyor. İlk zamanlarda alışmakta zorlandığım bir diğer davranış ise bankamatikten para çekme alışkanlığı. Çekler bankamatik sırasında bankamatiği kullanan kişiyle bir arkasındaki kişi arasında 2-3 metre mesafe koyuyor. Ben para işlemleri yaparken omuzumun arkasından ekranıma bakan bir çift göz olmuyor. Harika bir davranış acilen ülkemize de getirmemiz gerekiyor. E ee, bebek arabasına ne olmuş diyebilirsiniz. Siz hiç lokanta ya da kafe önünde başı boş duran, içinde de bebek uyuyan bebek arabası gördünüz mü? Evet burada aileler, anneler, babalar arkadaşlarıyla akşam yemeğine giderken ya da birkaç kadeh bir şey içmek için dışarıya çıktıklarında bebeklerini de yanlarında götürüyor. Ama bebek arabalarını mekanın içine sokmayıp dışarıda mekanın önüne park edermiş gibi bırakıp gidiyorlar. Ve bunun da bebeğin sağlığı için çok önemli olduğunu, bebeklerin dışarıda soğukta daha iyi uyuduklarını söylüyor. Bir keresinde eksi 5 derecede gecenin bir yarısında avaz avaz ağlayan bir bebeğin restoran önüne konulmuş bebek arabasından geldiğini fark ettik. 
Sonra restorana girip de aileyi bulup uyarmıştık. Bebeğiniz dışarıda ağlıyor diye. Bebeği yalnız başına bıraktığına mı yanayım? Buz gibi havada hüngür hüngür ağladığına mı yanayım? Sizin de yurt dışına gidip bu da olur mu ya dediğiniz ya da ne güzel davranışmış diye övündüğünüz bir şey oldu mu? Aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın.